O capotamento ocorreu neste domingo às 12 horas e 45 minutos no quilômetro 462 da BR-060, a cerca de 5 quilômetros da cidade de Jataí. A Ford Ranger XLT, preta, placas de Santa Helena de Goiás, que repousou em posição normal atravessada no canteiro central da rodovia, ficou bastante danificada. O acidente aconteceu a alguns metros acima da curva da subida do lajeado para quem vem no sentido a Jataí a Rio Verde. Só que o veículo estava fazendo sentido contrário. Ele vinha sentido Rio Verde a Jataí. Após ter capotado algumas vezes, acabou então repousando em posição normal no canteiro central das duas vias. Para se ter uma ideia da violência do acidente, a bateria... O veículo veio parar exatamente neste ponto onde estamos, mas o veículo repousou um pouco acima. E se você observar, dá para se ter ideia também que até uma placa de sinalização foi arrancada e está um pouco mais para cá, entre o ponto em que eu estou e o veículo. A informação é de que somente um ocupante estava no interior do carro. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros e já está sendo encaminhado para o hospital, enquanto a Polícia Rodoviária Federal controla o tráfego no local e também toma pé da situação. Partes do veículo se desintegraram e ficaram espalhadas ao longo da extensão do capotamento. De acordo com os levantamentos feitos pelos policiais, a chuva forte e a velocidade do veículo são fatores que podem ter influenciado na causa do acidente. No momento estava chovendo, pelo jeito estava uma chuva forte e chuva combinada com excesso de velocidade não dá certo. Foi o capotamento devido a excesso de velocidade com chuva. É possível que tenha ocorrido uma aquaplanagem? Bem provável. Esse trecho aqui é notório, a aquaplanagem que dá nele... E se as pessoas passam rápido, elas tendem a perder o carro e ir para o canteiro central. São frequentes, principalmente, acidentes dessa natureza aqui? Isso, nesse, nesse local aqui, geralmente, é quando chove, pode ter, ter acidente. Vocês chegaram a ter contato com o motorista? Tivemos, ele tá, o bombeiro já, já levou ele para o centro médico, ele está bem, está consciente, ele nasceu de novo. O que ele contou para vocês? Ele não conseguiu contar porque ele estava meio abalado, mas contou que perdeu, perdeu a, a dirigibilidade do carro. Familiares do condutor do veículo também compareceram ao local e recolheram seus pertences. De acordo com os bombeiros, ele sentia dores, mas a, aparentava somente lesões leves. No momento em que nós estivemos lá, é, ela se queixava apenas de dor no tórax, né? A princípio por causa da contusão, por causa do capotamento né, e o uso do cinto de segurança. Pela forma que nós encontramos o veículo né, fora da pista, ele estava muito danificado, né, ele deve ter capotado algumas vezes. Então realmente ele teve muita sorte, né, por estar usando o cinto todo, ele saiu praticamente ileso do acidente. Aí, além disso, alguma outra pequena escoriação? Sim, nos pés né, e na mão esquerda. Ainda de acordo com as informações colhidas no local do acidente, a Ford Ranger era conduzida pelo engenheiro Enaldo Caetano de Assis Júnior, de 28 anos, que vinha da cidade de Santa Helena de Goiás para Jataí. Após ter sido atendido no centro médico, ele foi liberado e está bem.